mbatizaji amefufuka katika wafu na kwa hiyo nguvu za nguvu zake na kwa hiyo nguvu hizo zinatenda kazi ndani yake wanasema ah huyu bwana hapana hapana nguvu zake ni za Yohana mbatizaji yani wanakubali nguvu sio kama leo ambavyo ulimwengu wa leo hata hauoni nguvu kanisani ama za shetani ama za Mungu. <laughs> hauoni nguvu ama za shetani lakini zine, wanaona ibada. Kuabudu vizuri, kusifu vizuri, nguvu. Sujudia vizuri, nguvu. Hakuna pepo anayetolewa. Ni ya, mafundisho yale yalikuwa mazuri kweli. Matendo ya mitume sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Matendo ya mitume sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Mpenzi Teofilo katika kitabu changu cha kwanza nalikuandikia kwa habari ya mambo aliyoanza Yesu kutenda pamoja na kufundisha. Unaona? Anasema katika kitabu changu cha kwanza huyu kitabu cha matendo ya mitume kimeandikwa na Luka. Sasa Luka anamwambia Teofilo kwamba kwenye kitabu changu cha kwanza yani cha Luka nilikuandikia kwa habari ya mambo aliyoanza Yesu kutenda na kufundisha. Mwambie mwenzao kutenda na kufundisha. Tunataka ufufuo na uzima hata mtoto wa ufufuo na uzima. Ukisikia nyumba ya pili kuna mtu asiyetembea watembelee pale mwambie na kuamuru inuka kwa jina la Yesu mtu atainuka na njo nao kanisani wakusanye kama uwezavyo hata mtoto wa darasa la tano wa na uzima Unakumbuka yule jamaa sui ni MP nani MP mwenyewe mguu wake ulikuwa nauma na chechemea kidogo anakwenda kulia MP nani si yule Akapita kule ilikuwa ni wapi? Ta, ta, tandika tandika si tandika. Akapita mahali akakuta kuna hema limetandikwa la msiba. Yeye mwenyewe mguu anakwenda upande. Maana yake nini nguvu za Mungu zipo usipozitumia wewe mwenyewe unabaki nazo bila kukuponya mwenyewe. Kwani kuwepo kwa viwanda vya sabuni kumemaliza wachafu? <laughs> Unaweza kuwa na kiwanda cha sabuni unatengeneza detergents. Does not make you clean because you own a detergent factory. Unless uamue kutumia hiyo sabuni. Na nguvu za Mungu naweza kuwa nazo kabisa, unazo kabisa, ukinena unaona zipo, lakini mpaka uamue kuzihamishia kwako ndio zinatenda kazi. Hujawahi kusoma habari za mfalme wa Israeli aliyekuwa nakata roho akaponya mtu? Eh? <laughs> mfalme wa Israeli anakata roho anakufa uh, yuko kwenye koma mfalme ahazia nabii wa Israeli mfalme ahazia akamfata akamwambia baba yangu baba yangu baba yangu baba yangu nimevamiwa majeshi yamenizunguka nabii mwenyewe anakata roho akamwambia unaniona mimi nakata roho hapa lakini nikupe baadhi ya majibu nikiwa nakata roho ina maana mtumishi wa Mungu akiamua hata akiwa nakata roho anatoa majibu kwa watu walio hai maana yake kuna uweza ndani yetu sio wa kawaida tukiamua tunaweza kuachia dunia ikabadilika alipokuwa amelala anakata roho eh, eh, eh. akamwambia mfalme Ahazi piga upinde dirishani akapiga akamwambia piga tena akapiga piga tena akapiga akasema nimemaliza akamwambia nimepiga mara ngapi akasema nimepiga mara tatu ah ungepiga mara nyingi Ungemshinda mfalme kabisa kabisa siku zote za maisha yako. Kuanzia leo ondoka, ondoka umemshinda mfalme. Jamaa mwenyewe anakata roho. Nini? Zile nguvu zinazosaidia tatizo hajazitumia kwake yeye mwenyewe. Ndio maana unaweza kumuona mtu anaombea watu wanapona yeye mgonjwa. Ndio maana siku ile mimi nimetoka ICU hapa nimeeta kwenye wheel chair. Moyo wangu kakasirika sana. Maana nasikia naongea lakini nguvu za Mungu zipo. Nikajiuliza baadaye hizi nguvu za Mungu nazoongea zipo watu wanaguswa kwa nini nikuziguse mimi? Nasimama. Unajua let me tell you something. Unless you reach a point of desperation watu hawajachoka. 
akichoka kila mtu anaweza ukichoka unaweza ukichoka unaweza nasema nasema ukichoka unaweza ukichoka kwa leo kuona vilemo natembea unaweza you can do it i say you can do it sasa akatoa ufumbuzi Dunia yote ukiwauliza watu wote wanajua nguvu za shetani zipo. Paka waganga. Paka rais. Rais Kikwete anajua nguvu za shetani zipo. Loasa anajua nguvu za shetani zipo. Dr. Sla anajua zipo. Waziri wa mambo ya ndani anajua mashetani wapo na kulogwa kupo anajua. Lakini ukimwambia nguvu tuanzie kuanzia mstali wa mm, wa 18 Ukianzia wa kwanza Daudi sasa anaimba anaimba mpaka ukifika mstari wa tatu. mkono wako ni mkono wa mwenye uweza mkono wako una nguvu mkono wako wa kuume umetukuka anaendelea tu Daudi anaimba alipofika mstari wa nane, maana agano yetu ina Bwana maana ngao yetu ina Bwana na mfalme wetu na mfalme wetu ni wake mtakatifu wa Israeli. Mstari wa 19 ndipo ulipowaambia watakatifu wako kwa njozi. Ukasema nimempa aliye hodari msaada. Nimemtukuza aliyechaguliwa miongoni mwenu. Mstari wa nane, Daudi anaongea lakini yeye bwana anayeongea anasema nimemuona Daudi mtumishi wangu. Si anayeongea ni Daudi. Anasema nimemuona Daudi mtumishi wangu. Nimempaka mafuta yangu matakatifu ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake na mkono wangu utakuwa utamtia nguvu adui hata muonea wala mwana wa uovu hata mtesa bali nitawaponda watesi wake mbele yake nitawaambia wanaomchukia uaminifu wangu na fadhili zangu zitakuwa zitakuwa nao na kwa jina langu pembe yake imetukuka anasema Daudi ghafla Daudi alikuwa anaongea anazungumza kumbe bae Mungu ametoka ndani ya roho yake akapenya kwenye nafsi yake Mungu akashika mdomo wa Daudi Mungu anaanza kuongea kupitia Daudi bila ya Daudi mwenyewe kujua Mungu ameshatokea ndani ya mwili Ndio hivyo unaweza kumkuta mtu anaongea unashangaa inabadilika watu wa rohoni wanajua sasa sio yeye ni Mungu hapa Mungu ameshapenya 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 kutokea rohoni ameingia mwilini amepita nafsi ameingia mwilini anasema uaminifu wake uaminifu wako bwana ni ngao yangu na vigao vyako bwana utanitegemeza anaendelea kusema ghafla anasema mmemuona Daudi mtumishi wangu nimempaka mafuta yangu mabichi mwana wa uovu hata muonea adui nitamponda mbele zake maana yake tayari anayeongea ni Mungu kwa kinywa cha Daudi andiko halikuwafikieni wakati wowote kwa mapenzi ya mtu unabii haukuwafikieni wakati wowote kwa mapenzi ya mtu bali watu walinena yatokayo kwa bwana wakiongozwa na roho mtakatifu pigie bwana makofi kwa sababu hiyo sasa nimekuonyesha mfano na mifano mingine unamkuta mtu anaongea kwenye biblia baadaye nafsi inabadilika inabadilika Anaanza kuongea ni mtu lakini unashangaa anaongea Mungu. Sasa tumesema e nafsi yangu muhimidi Bwana na vyote. Hebu sema na vyote. Rudia kwa sauti sema na vyote. Vilivyo ndani yako. Yaani hapa Daudi anasema na vyote vilivyo ndani ya nafsi. Sasa nafsi ya mtu ina vitu vinne. Nafsi ya mtu ina vitu vinne ndani yake. Nafsi yangu ina vinne, nafsi yako ina vinne, nafsi ya kila mtu ina vitu vinne vikubwa. Cha kwanza, nafsi ya mtu ina kitu kinaitwa utashi. Utashi. Wazungu wanasema will. Kila nafsi ya mtu ina utashi. Nataka kufanya hivi. Hiyo hiyo utashi umepewa na Mungu na Mungu hawezi kukuingilia. Unaweza kutaka kufanya chochote Mungu hawezi kukuzuia. Ndiyo zawadi kubwa kuliko zote Mungu amewapa watu utashi. The power of choice. God will not by any way interfere the power of choice he has given to you utashi. 
Nataka ku, nataka kuwa mlembo. Nataka kuwa mfanyabiashara. Nataka kuwa nasafiri. Nataka kuwa nataka kuwa nataka. Nataka niwe mchezaji wa mpira. Nataka niwe mwimbaji. Nataka nataka nataka. Ile nguvu ya kutaka. Ile nguvu ya kutaka inaitwa utashi. Kuna kaidala ndani ya nafsi ya mtu ambako kanaongoza kutaka. Kanaitwa will. Kanaongoza utashi. Ndiyo maana unaona Mungu akamwambia Adam na Eva, ukila kwenye mtu mti huu utakufa. Shetani akaja. Shetani akamwambia kula. Mungu hajaingilia akasema aa! Kwa sababu alishakupa zawadi ya utashi. Mungu akikupa zawadi ya utashi, uitumie kama upendavyo, mtakutana jehanamu. Ndiyo maana sasa hivi hapa ulipo. Ulipo sasa hivi hapa. Umekaa na unanena ukasema nataka kwenda ba ni kanywe bia moja balidi ukitoka hakuna malaika watakao simama mbele eti malaika wasambe hey, hey, umeokoka bwana unakwenda wapi umeokoka tafadhali bwana hapana siku moja mimi nilipokuwa msoma na chunga kanisa kule msoma kule mgumu wakaokoka wale wazee wakikulia wanakunywa pombe za kienyeji zile pombe za kienyeji zinanywewa mnakaa duala hivi Alafu linakuwa kombe moja kubwa mnakunywa kwa kupokezana. Wazee wanapiga stole zao linaletwa hapo, unalinywa unamkabidhi jirani. Unalinywa unapiga pafu mbili na mkabidhi jirani. Linazunguka watu kama kumi na nane linakuja kufikia tena. Asa mzee mmoja anaitwa mzee Mwita akaniambia baba nimeokoka. Lakini nataka wale wa review wenzangu wale nao waokoke. Nataka kwenda kule kwenye lile kombe kwenye mzunguko ule akakae mzee Mwita alafu awaambie watu habari za Yesu. Nikamuonya mzee Mwita usiende kule akasema hapana. Akaenda pale akakaa pale. Lile kombe linapita anawaambia lazima mwache pombe. Linapita mara ya pili mwache pombe. Ile mara ya kwanza hata kulishika alikuwa halishiki. Lipopita mara ya nne anakuwa analishika na mkabidhi jirani. <laughs> Lipofika mara ya tano analishika anahubiri huko amelishikilia mkononi. Alafu hanywi lakini anamkabidhi jirani. Ibo fika mara ya nane, analishika lakini mahubiri yameanza kuwa kidogo anaanza kusaidia sana hapa analikabidhi ile kombe kwa huzuni sana kwa yule mtu wa kulia ile mara ya mwisho lipopita akalibeba akaweka yote mpaka akamaliza akasahau taratibu wa kumkabidhi mtu wa jirani nguvu ya utashi ukitaka Mungu hawezi kufunga kamba na ndio maana watu wanasema hivi bwana wacha mimi nifanye tuafu Mungu Mungu anajua atanizuia utakoma hata kuzuia unajua wacha mimi niendelee kufanya kama ninavyofanya kama ni mpango wa Mungu Mungu atazuia kule mbele Mungu amekupa kutaka unaweza hata kutaka kuiba sasa hivi Baba Mungu nataka nikamwibie yule mtu naomba unisaidie Hujawahi kuona na anakwenda kuiba kwa sababu ya ule utashi ile nguvu ya utashi mtu amepewa Unaweza kutumia utashi. Unakumbuka Yesu, Yesu alikuwa anatembea mkoma mmoja akamwambia Yesu, "Ukitaka wataka kunitaka, waweza kunitakasa." Yesu akasema, "Nataka takasika." Tumia ile wili ile nataka. Takasika. Kwa hiyo ndani ya mtu kuna will. Namtaka boyfriend yule. Namtaka girlfriend yule. Usidanganye eti Mungu atakuja, "Eh hey, wewe umeokoka? Jamani, eh hey, kumbuka Mathayo sura ya 8 mstari wa 24, kumbuka wa Waebrania 5 mstari wa 7, kumbuka kumbuka umejaza roho hapana." Kwa sababu umetaka utaenda tu. Unaenda tu, jamani acha, utaenda tu. Utashi. Uko ndani ya nafsi ya mtu. Hiyo sio kwamba Mungu atakusaidia, ni wewe mwenyewe kujisaidia. Utashi. Ndiyo maana Mungu anasema utumieni utashi wenu. Anasema aje ikimbieni za na, zina na tamaa za ujanani. Kwamba bwani sio kwamba uombe. Sio uombe baba Mungu katika jina la Yesu naanza kujaribiwa na zina na washati. Sasa nisaidie. Ah! Inasema tumia utashi kwamba sitaki unaanza kwenda na, na, naenda naenda nyumbani kulala. Mwambie mwenzako utashi. Mwambie una utashi. Unaweza kutumia kama unavyotaka wewe mwenyewe. 
Hapo usimsingizie Yesu wala nani hicho umepewa. Ndio maana katoto kale unakuwekea maandazi mawili. Hapa kuna andazi na half cake. Kasema nataka hiyo. Unachanganya changanya hivi, afu kakiangalia sema kanajua hii ni half cake na hii ni cake. Kasema nataka hiyo. Unakasema hii, hii sitaki, nataka hiyo. Nataka hiyo, kanatumia utashi. Kwa hiyo ndani ya nafsi ya mtu kuna utashi. Hebu sema utashi. Sema tena utashi. Ambao hapa ulipo unao. Nikisema jamani simameni, usema sitaki kusimama. Hakuna nguvu zikazotokea zikunyanyue juu hivi. Mungu anatumia utashi wako. God uses your will. If you decide to do God's will using your will, the power of God will be manifested. Cha pili ambacho kiko ndani ya nafsi yako. Hisia Wazungu wanasema emotions. Emotions. Ndani ya nafsi yako kuna emotions or feelings. Ndani ya nafsi kuna kakitengo ka, ka, ka hisia. Ndani ya nafsi yako kila mtu kakitengo ka, ka hisia. Kale ka hisia ndani ya nafsi ndio kule najisikia kulia. Kaidala maalum kabisa. Najisikia kulia. Ya najisikia kulia ndani ya nafsi. Kale kaeneo kaisia. Najisikia kulia baba. Najisikia kulia jamani. Najisikia kulia. Ndani ya nafsi. Kaidala ka kujisikia kulia au kujisikia kucheka. <laughs> nafsi anacheka. Nafsi inacheka. Najisikia kukata tamaa. Najisikia kukata tamaa. Yaani hapo ulipo nipo, najisikia kukata tamaa ndani ya nafsi. Najisikia siwezi. Najisikia siwezi jamani. Ndani ya nafsi, hisia hizo. Najisikia kumchukia. Namchukia. Najisikia kumchukia. Kumchukia ndani ya moyo najisikia najisikia yani kimwani mpige jisikia kwa hiyo ndani ya moyo kuna hisia ambazo najisikia kumpenda unamkuta mtu sasa na wana mchumaba siwezi kumwacha kwa sababu najisikia nampenda ameokoka lakini sijajua lakini najisikia najisikia kabisa Najisikia. Na mtu mnaagi na yeye anakuambia unajua kwa kweli mimi siwezi kuacha kitu ambacho najisikia. Najisikia kabisa, nasikia kabisa. Emotions ndani ya nafsi. Hiyo ni sio kwamba hiyo ni mbaya, ni sehemu ya nafsi. Kule kujisikia kulia, kujisikia kucheka, kujisikia kufurahi, kujisikia kuhuzunika, kujisikia kukataliwa, kujisikia aibu. Kujisikia kuzomewa, kujisikia kudharauliwa, kujisikia kupuuzwa, kule kujisikia kule hisia. Cha tatu kwenye nafsi kuna nia. Nia. Wazungu wanasema mind. M I N D mind. Nia. Ndani ya nafsi ya mtu kuna nia. Nafsi ya ndani ya nafsi ya mtu kuna nia. Sasa nia inatafasiriwa kama a fact of thoughts, planning and intelligence. Nia ni idala ya mawazo, mipango, elimu na utaratibu ndani ya nafsi ya mtu. Kuna kaidala ndani ya nafsi ya mtu ambako kana mipango, kana mawazo, kana utaratibu, kana elimu kako ndani ya nafsi ya mtu kanaitwa nia. Ndio maana kwa psychology tunasema the greatest organ of a human being is the mind of a human being. A state of your mind is a state of your condition. Sasa kwa hiyo hii nia ndimo mle unaweka elimu. Kama nilivyosema jana 
kwamba mtu kwenye nia yake anapokuwa amejaza elimu ya namna fulani inaweza kumfanya hata namna ya kutembea abadilishe Nasema unajua we professors you know we doctors you know we engineers hata ndani ya nia yake nafsi yake amejaza unasikia na of course na mimi nilikuwa german of course nilikuwa stockholm of course ndani ya nia kuna mipango kuna mawazo kuna kuna fikla kuna utaratibu bwana mimi utaratibu wangu sio ule bwana kama mkija tofauti na utaratibu wangu na kataa kwenye nia yake kama mnataka mambo yenu yende sawa njoni sawa sawa na utaratibu wangu mimi bwana nina utaratibu bwana hamwezi kunijiajia tu asubuhi mnagonga mlango mnasema uh, utaratibu bwana principles bwana ndani ya nia na nia ya mtu inatofautiana kulingana na elimu alionayo Mazingira ulioishi, elimu uliyopata aina ya mtu ulivyo ndiyo nia ya mtu. Ndiyo maana watu wanatofautiana, yani tofauti ya mtu na mtu ni nafsi ya mtu. Otherwise roho zote zimetoka mbinguni na miili yote imetoka mavumbini. Tofauti ya mtu na mtu ni nafsi ya mtu. Ni ile hisia zake. Ni ile utashi wake. Ni ile nia yake. Una masters degree au we ni psychologist basi ni kwenye nia yako kwenye nia yako Ndiyo maana Biblia inasema muwe na nia ile iliyokuwa ndani ya Kristo Tunaambiwa Yesu Kristo naye alikuwa na nia kwa hiyo nia a faculty of thought department of planning ndani ya nafsi ya mtu Cha nne ni moyo wa nafsi Unaposoma kwenye Biblia neno moyo watu wanachanganya kati ya roho na moyo Mungu akasema moyoni mwake Hili neno moyo Hili neno moyo halimaanishi ile pampu inayosukuma damu kwenye mwili ambayo inaweza kufanya operation siku hizi unaweza kuondolewa kabisa ukawekewa nyingine Lakini moyo ni kakitengo ndani ya nafsi ambako sikiliza vizuri Moyo ni kakitengo ndani ya nafsi. Kwenye psychology kanaitwa subconscious. Subconscious. Ndani ya nafsi kuna kakitengo. Hizi hisia zako zinapokaa muda mrefu zinatoka kwenye hisia zinaingia kuhifadhiwa kwenye moyo. Huu utashi wako unapokaa sana kwenye utashi unachukuliwa unahifadhiwa kwenye moyo. Hii nia yako inapokaa sana pale inahifadhiwa kwenye moyo. Kwa maneno mengine ni hivi. Unapokifanya kitu kwa kurudia rudia, unaiba kwa kurudia rudia, unazini kwa kurudia rudia, unafanya tena na tena, unafika wakati haya matendo yako yaliyo kwenye nia, yaliyo kwenye hisia, yaliyo kwenye utashi yanakuwa downloaded, yanahifadhiwa kwenye moyo, yanakuwa sehemu ya wewe. Ndiyo maana ya lile andiko awadhavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Narudia tena. Mambo ulionao kwenye nia. Unaponia vitu muda mrefu baadaye vinakuwa downloaded kutoka kwenye nia yako vinaingia kwenye moyo. Vinakuwa sehemu ya wewe. Unaposema uongo muda mrefu Unafika wakati uongo huu unakuwa downloaded unakaa kwenye moyo unakuwa sehemu ya wewe Ndiyo maana mtu anaweza kusema uongo mpaka akalia Sio mimi kabisa Wananisikizia jone Lakini uongo ule ulishakuwa sehemu ya yeye Wizi ulishakuwa sehemu ya yeye Ukahaba Ulishakuwa sehemu ya yeye kumnyang'anya ni kazi. Kumnyang'anya ni kazi. Uongo ulishakuwa sehemu ya yeye. Kusengenya alishasengenya akasengenya paka ulishakuwa downloaded kwenye subconscious, ulishakuwa sehemu ya yeye. Na ndio maana alivyo mtu nafsi mwake ndivyo maisha yake yatakavyokuwa hapo baadaye. Kama unanisikia sema amen. Kumbuka Najaribu kukuonyesha tunataka kuingia kwenye chapter kwenye ukurasa wa nguvu za Mungu. 
Nataka kila mtu anayenisikia atembee na nguvu za Mungu za kupita kawaida. Mwalimu yote mzuri angependa wanafunzi wake wawe kama yeye au wazidi. Sasa. Sasa. Kwenye nafsi za watu. Kwenye nafsi za watu. Yaani ule utashi wako umejaa mautashi ya ajabu. Kuna mautashi ya kidunia yamejaa ndani ya nafsi yako ya ajabu kwenye lile eneo la utashi. Unataka kuwa modo. Unataka unataka unataka. Unataka kuolewa na mume tajiri. Unataka unataka unataka. Unataka unataka una... yamejaa mautashi yamejaa lundo la mautashi. Alafu kwenye hisia zimejaa hisia ambazo hata sasa hivi hapa ulipo yani unahangaika hangaika. Hisia zimejaa za ajabu. Alafu kwenye nia. Nia imejaa mipango, mawazo, utaratibu, elimu ya ajabu. Kupitia kusoma vitu, kupitia kujifunza, kupitia kuambiwa, kupitia kuzungumza na watu umepata elimu ambayo ni ya hatari. Na mambo haya matatu umeyafanya tena na tena mpaka yamefika wakati yamekuwa downloaded yakawekwa kwenye nafsi kwenye sehemu ya moyo. Sasa Mungu yuko rohoni. Sasa wewe unaanza kuomba sasa. Landololo kapasa talatapa Mungu yuko moyo anaanza kuongea. Mungu anasema sasa nataka ni penye niende kwenye mwili. Mungu anapoanza kupenya akifika kwenye nafsi what? Anarudi ah hatari. Anasema nimekuta mali siwezi kupenya. Yaani pamoja na umungu wangu makorokoro niliyokuta ndani ya nafsi tuliaita nini jana? Tuliaita nini jana? Manini? Mazagazaga. Kwenye nafsi hapo kuna mazagazaga hatari. Yaani unapoanza kunena wewe sasa landalala kapurunama manake Mungu anaongea ndani ya roho yako. Malaika wako ndani ya roho yako, ufalme uko ndani ya roho yako, mamlaka iko ndani ya roho yako, provision iko ndani ya roho yako. Kwa maana ni Mungu atendaye kazi ndani ya roho zetu. Mungu yuko kabisa. Unapoanza kunena ni kweli umeokoka? Sasa unapoanza kunena, Mungu anaanza kuongea. Mungu anaongea. Sasa Mungu huyu anataka aiguse dunia, awaguse majirani. Mungu huyu unapotaka kuanza kunena kwa ruga, Mungu huyu sasa anaanza kupita sasa apite kwenye nafsi. Akifika kwenye nafsi hapo, anakuta hisia zimejaa mazagazaga anakuta emotion ma, Mungu anafika pale anashindwa ana, ana anarudi nyuma. Alafu baadaye Mungu anaona labda kesho kutakuwa na nafuu. Kesho yake tena unaanza lakini wewe unampenda Yesu. Na ukiwa unaomba unasikia kabisa uwepo wa Bwana kweli Mungu yupo lakini yuko rohoni. Unampenda Yesu kabisa. Na wala huna neno lakini hapo kwenye nafsi hapo daraja limevunjika. Hakuna mawasiliano kati ya Bagamoyo na Dar es Salaam. Hakuna mawasiliano kati ya Chalinze na Mlandizi. Daraja limekatika. Lakini walio upande ule wa daraja unawasikia wanaimba. Ndio maana unaweza kusikia una